സമുദായത്തെയും സഭയെയും വളരെയധികം സ്നേഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ ജ്ഞാനായ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വലിയ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പള്ളിയിലും അസോസിയേഷനും ഒരുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇടപെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ നിമിഷത്തിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ജോസിനെ പറ്റി പറയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും സമയക്കുറവുണ്ട് പല പലർക്കും ഒത്തിരി പേർക്ക് അവരുടേതായ റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഒക്കെ പറയാനുള്ളതുകൊണ്ടും പള്ളിയുടെ നമ്മുടെ ജ്ഞാനായ സേക്രഡ് ഹാർട്ട് ചർച്ചിൻ്റെ ഇടവകയിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും നാമത്തിലും ഓരോ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും നാമത്തിലും എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും നാമത്തിലും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു താങ്ക് യു അടുത്തതായിട്ട് മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ ഫോർവേഡ് ആയി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് എം എസ് സിഫിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ബിജോയ് ജയ്ക്കബ് നിങ്ങളോട് റിഫ്ലക്ഷൻസ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിന് മങ്ങിയ വൈദികര് വളരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസിയേട്ടൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളെ വേർപാട് ദുഃഖകരമാണെങ്കിലും ദൈവം അനുവദിച്ച കാലത്തോളം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച് ദൈവം വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച് ഈ അവസരത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോയ ജോസിയേട്ടന് താമ്പാ പ്രദേശത്തിന് ഒരു വിളക്കും ഒരു നേതൃത്വവും ആയിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് മെമ്പറും എല്ലാ കാര്യത്തിന് താങ്ങും തണലും വളരെ സഹായവുമായിരുന്ന ജോസിയേട്ടൻ്റെ ദേഹവിയോഗത്തിൽ മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ ഫ്ലോഡയുടെ ദുഃഖവും അനുശോചനവും ഈ അവസരത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും മറ്റ് ബന്ധുമിത്രാദികളെയും അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ദൈവം രണ്ട് കരങ്ങളും നീട്ടി തൻ്റെ വാസസ്ഥലത്തേക്ക് സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ജോസിയാട്ടൻ്റെ ആത്മാവിന് നിശ് നിത്യശാന്തി നിറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുങ്ങുന്നു അടുത്തതായിട്ട് ജോസ് മാറുപ്പള്ളി നമ്മുടെ കെ സി സി എമ്മിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന മോനച്ചൻ മടക്കലേട്ടനെ വിളിക്കുന്നു പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന കുറവുകൾ എന്നോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ജോസഫ് കുട്ടി മുൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് അറിയാത്തതിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷം ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ചേർന്ന് രണ്ട് വർഷക്കാലം ഈ വേദിയിൽ ഒന്നിച്ചിരുന്നതാണ് അതുപോലെ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ ജ്ഞാനായ സമുദ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞ പോയവർക്ക് ഞങ്ങൾ രണ്ടും ഒന്നിച്ച് നിന്ന് ഈ വേദിയിൽ തന്നെ യാത്രയപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അന്നൊന്നും കരുതിയിരുന്നില്ല ജോസിയായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അത് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു യാത്രയപ്പ് നൽകേണ്ടി വരും എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും എല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നത് എല്ലാം ദൈവം ഇഷ്ടമാണ് ദൈവ തീരുമാനങ്ങളാണ് എന്നവർക്ക് സമാധാനം നമ്മൾക്ക് സാധിക്കും രണ്ടു വർഷം എന്നോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച സെക്രട്ടറി സേവർമണ്ടപ്പള്ളി ജോമോൻ ചെമ്മരപ്പള്ളി ഷീബ കണിയപ്പള്ളി ഇവരുടെയൊക്കെ നഷ്ടബോധം എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി ഇടപഴകി രണ്ട് വർഷം ജീവിച്ചവരാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ 
ചേച്ചിയുടെയും മക്കളുടെയും നഷ്ടബോധം നമ്മളൊക്കെ ഊഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ അപ്പുറമായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടുതൽ കരുത്ത് നേടിക്കൊണ്ട് ധൈര്യം സംഭരിച്ചു വന്നു നഷ്ടബോധത്തിന്റെ തിരിച്ചുള്ളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ മോചിപ്പിച്ചെടുത്ത് ജോസിയായിട്ട് തന്റെ കുടുംബത്തെ കൊണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും സാഫല്യമൊക്കെ കൊടുക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും കരിയട്ടെയിരുന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെയും എന്നോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച സേവർ ജോമർ ഷീബ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള അനുശോചനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ഇടയിൽ വാക്കുകൾ പ്രസംഗിക്കുന്നു താങ്ക് യു ജീസസ് പങ്കുവെക്കാനായിട്ട് വരുന്നത് ഫൊക്കാനായിയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റും 
നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മലയാളി അസോസിയേഷനിൽ വളരെ ആക്റ്റീവായ ഒരു മെമ്പറുമായ കമാൻഡർ ജോർജ് ഫോറിട്ട് പ്ലീസ് കം ഫോറിട്ട് ശിവമുഖം മുറ്റം നിൽക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് നാം എല്ലാവരും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രേരണനായ നമ്മുടെ ജോസ് നമ്മളിൽ നിന്നും വിടവാങ്ങി ദൈവസന്നദ്ധിയിലേക്ക് യാത്രയായിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനും ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം ചാമ്പ മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് പദവിയിൽ അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ച സേവനങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും പ്രശംസയ്ക്കും അംഗീകാരത്തിനും അർഹത നേടിയിരുന്നു ഹിസ് അൺടൈമിലി പാർച്ചു to the kingdom of god is definitely a reparable loss to malayali community especially to the kanai community adheham abraham and the isaac and yakub and the adhim vasichu vasikitte yenu jeevanulla yesu christu jeevikunnu എന്നുള്ള പ്രത്യാശയിലൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പൊക്കാനിടൻ മുൻപ് സന്ദർഭത്തിൽ അനുശോചന രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നടത്തുന്നു Dear friends, വേർപാടുകൾ എന്നും വേദനാജനകമാണ് വേർപാടിൻ്റെതായ ആ നിമിഷം അവിസ്മരണീയമാണ് ഒരുപിടി നല്ല ഓർമ്മകൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാനായി സമ്മാനിച്ചിട്ട് ജോസിയുടെ നിത നമ്മളെ എവിടെയും വിട്ടുപിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു 
ജോസിയറിനില്ലാതെ ഈ ലോകത്തിൽ വിങ്ങിപ്പൊട്ടുന്ന മനസ്സുമായി നമുക്കിനിയും ജീവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ചാമ്പായുടെ ഗൾഫ് കോസ്റ്റ് തീരത്തുള്ള മലയാളികളുടെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയെ ടി എം എ എന്ന ചാമ്പാബെ മലയാളി അസോസിയേഷൻ ആക്കി സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തത് ജോസ് ചേട്ടന്റെ ദീർഘദൃഷ്ടി ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സ്ഥാപക വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റ് ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ എന്നീ പദവികളിലൂടെ ഈ സംഘടനയെ നയിച്ച് വളർത്തിയെടുത്ത് ഇദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ പരസ്പര സ്നേഹത്തിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെയും കരുത്തുറ്റ കണ്ണിയായി മാറി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജ്യേഷ്ഠ സഹോദര അങ്ങേക്ക് ചാമ്പാബെ മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ ആദരാഞ്ജലികൾ അങ്ങയുടെ ജീവിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ ഞങ്ങളുടെ സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം മേ ലോൺ ഗീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് കറേജ് ടു ഡി രാമ ജിജി ജെറിൻ ജസ്റ്റിൻ ടു ഗോ ത്രൂ ദിസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈം ജോസിയട്ട മേ യു സോൾ റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് വി വിൽ സർട്ടൻലി മിസ് യു ഞാൻ ജോസിയട്ടിനെ ഇവിടെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സാമ്പത്തിക മേഖലകളൊക്കെ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്ന ഒരു മെമ്പർ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പലർക്കും അനുശോചനം പറയണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പേരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അതിന് ഈ അവസരത്തിൽ ക്ഷമ പറയുന്നു അടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് ഈ ഹോളിൽ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഞാൻ കർത്തൃനാമത്തിൽ സ്നേഹം ഒന്നിന് കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞ് വിശ്രമത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ജോസുമായിട്ട് അടുത്ത ആ കുടുംബമായിട്ട് അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുവാൻ ഞങ്ങൾക്കിടയായിട്ടുണ്ട് പേരാമയുടെ ജെറിൻ്റെയും ജസ്റ്റിൻ്റെയും ദുഃഖത്തിൽ എൻ്റെ കോസ്റ്റലിൽ ഒരു പാസ്റ്ററാണ് അവർ ഓർലാൻഡോയിൽ താമസിച്ചതായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് സഭയുടെ അതിര് കണക്കാക്കാതെ മീറ്റിംഗ് വഴി സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ബ്രൂക്സ് വഴി പോയപ്പോൾ അവിടെ പ്രാർത്ഥനയോഗം നടത്താനായിട്ട് ഞങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് നാട്ടിൽ പോയ സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട ജോസിൻ്റെ പിതാവിനെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ പോയി കാണുവാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ശുദ്ധ മനസാക്ഷിയുടെ വ്യക്തമായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെയും ഉടമയായിരുന്നു എന്ന് ജോസിനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ വെൻറ്റിലേറ്ററായിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പോകുവാനായിട്ടിടയായിരുന്നു കണ്ടു ലീലാമ വിളിക്കാ ഫോണിൽ കൂടെ സംസാരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് എഴുതിനൽക്കും എന്നുള്ള പ്രത്യാശയിൽ ഫോണിൽ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ടിടയായിരുന്നു ഒന്നും കഴിഞ്ഞില്ല ജോർജ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അവർ കുടുംബാംഗങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യ ജീവിതമെന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷണമംഗലമാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച് മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണം മൂലമാണ് പാപം മൂലമാണ് മരണം ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാൽവറി ക്രൂശിലെ മരണ നിമിത്തമായിട്ട് കൊരിന്തിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്നത് പോലെ ഹേ മരണമെപ്പോ ഡെത്ത് വെറി സ്യുവർ വിക്ടറി എന്ന് പാടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ലോകത്തിനുണ്ട് അത് ദൈവം ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപിരിഞ്ഞാൽ ബൈബിളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവസനത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് രണ്ട് സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ ഒന്നാം പ്രത്യാശയുടെ ഇടം മറ്റൊന്ന് നിരാശയുള്ള സ്ഥലം ജോസ് ഭക്തനായി ജീവിച്ചു വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായ സമയത്ത് 
നമ്മെ വിട്ട് പിന്നിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം തസ്ലോണിക്ക ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്നത് ലോഡ് സമയത്ത് കാണാം എല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ദിവ്യ സമാധാനം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കട്ടെ ഇതൊരു ഉറക്കം മാത്രമാണ് ഇനി ഉണരുന്ന പ്രഭാതത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം കുടുംബത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സമയം തന്നതിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അവസരം സാധിക്കുമെന്ന പ്രത്യാശയോടെ ഞങ്ങൾ ജോസിയേട്ടനെ എന്നാൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാം പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷക്കാലമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അയൽവാസി എന്ന നിലയിൽ താമസിച്ചപ്പോൾ മുതൽ അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതൽ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ എന്ന് എനിക്കുള്ള ഒരു വേദന അദ്ദേഹം എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും സ്നേഹിച്ചതുപോലെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയും പല കാര്യങ്ങളിലും എനിക്ക് അഭിപ്രായം പറയുന്ന ഞാൻ അഭിപ്രായം ചോദിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇവിടെ ഫ്രാൻസ് അധിസ്പീപിച്ചതുപോലെ എനിക്ക് ജ്യേഷ്ഠനാണോ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സ്ഥാനത്തായിരുന്നോ എന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും എനിക്ക് സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് 
എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വീട്ടിൽ വരികയും വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ പലപ്പോഴും അവിടെ എന്ത് പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നെയും വിളിക്കും പല കാര്യങ്ങൾക്കും മാറി നിൽക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്നോട് പറയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കത് കൂടുതലൊന്നും പറയുവാൻ ഇപ്പോഴില്ല ലീലാ ചേച്ചിയോടും ജേർണോടും ജെസ്റ്റിനോടും കുടുംബങ്ങളോടൊക്കെ ജോസിയാറിൻ്റെ വേറെപാടിൽ ശക്തി വരുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പോലും ആവില്ല സർവശക്തനായ ദൈവം അവർക്ക് ശക്തി വളരട്ടെ സർവശക്തനായ ദൈവം നാടുകളിൽ ജോസിയാറിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ രാഹനായി ആ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അറിയുന്നു ഷിക്കാഗോയിൽ നിന്നും എത്തിയിരിക്കുന്ന കുടുംബ സുഹൃത്ത് സാജു ഫിലിപ്പ് മടത്തുപറമ്പിൽ മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ നീ നിന്റെ വിളിയും ജീവിതവും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ള പൗലു സഭസ്തവന്റെ വാക്കുകളാണ് ഞാനിവിടെ സ്മരിക്കുന്നത് കല്ലട മാധവ പള്ളിയിൽ കുര്യകുഞ്ഞിന്റെയും അന്യ കുട്ടിയുടെയും മൂത്ത മകനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നാം ആണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ജോസിയേട്ടൻ്റെ ജനനം വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ തൻ്റെ മാതാപിതാവിനോടുമൊത്ത് കാർഷിക കാര്യങ്ങൾ വ്യാപൃതനായി അതിന് ശേഷം തൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ശേഷം ജോലി നേടി അറിവ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്രയായി എപ്പോഴും ഏതൊരു കാര്യത്തിലും ഞങ്ങളുടെ സംഭാഷണങ്ങളിൽ ജോസിയേട്ടൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നത് തൻ്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ കാര്യവും അവർക്ക് തന്നെക്കാളും നല്ല ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നത് ജോസിയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണ കാര്യമായിരുന്നു അതിനാൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ പൗലവ് സപ്പസോവിൻ്റെ വാക്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചത് അത് അതേപടി അർത്ഥവത്തായി ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജോസിയത്തിൻ എന്ന് എനിക്ക് എടുത്തു പറയാൻ ഇവിടെ സാധിക്കും അതുപോലെ ഞാൻ ഷിക്കാവിലാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രായത്തിൽ ഒത്തിരി അന്തരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഞങ്ങളുടെ പ്രായ വ്യത്യാസം പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയും കൂടിക്കാഴ്ചകളും ഒരിക്കലും പ്രായം ഞങ്ങൾക്കൊരു തടസ്സോചനങ്ങളും അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ജോസിയേട്ട ഇനി എന്താണ് പറയുന്നത് വാക്കുകൾക്ക് അതീതമാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ നമ്മുടെ ജോസിയേട്ടൻ്റെ മരണശേഷം ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എല്ലാ വിവരങ്ങളും അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതും അതുപോലെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ തന്നെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വളരെ സൈലൻ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അടുത്തത് കടന്നു വരുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആലക്സ് കണിയാമ്പറമ്പിൽ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ജോസി അത്ര എനിക്കറിയാം എന്നെക്കാളും അറിയാവുന്നവരൊക്കെ അവരുടെ അനുഭവം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് അവർ കഴിഞ്ഞു ജോസിയേട്ടനെ ഞാനൊരു പ്രത്യേക കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ പല കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തും പക്ഷെ ജീവിത യാത്രയിൽ കുറച്ച് നല്ല കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തും നമുക്കെന്നും നല്ല നല്ല അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരു നല്ല കൂട്ടുകാരൻ അതിലുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ജോസിയേട്ടൻ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ജോസിയേട്ടൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം ഏതൊരു കാര്യത്തിനും ജോസിയേട്ടനോട് ഒരു അഭിപ്രായം ചോദിച്ചാലും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഉള്ള അഭിപ്രായം എന്നാണ് ഒരു നല്ലതാകണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ജോസിയേട്ടർ എന്നും ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്നത് പത്ത് വർഷത്തെ ജോസിയേട്ടറുമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയാം സമൂഹത്തെയും സ്വന്തം സമുദായത്തെയും ഇത്രയേറെ സ്നേഹിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും ജനിച്ച സമുദായത്തോട് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രത്യേകമായ സ്നേഹമുണ്ട് പക്ഷെ ജോസിയേട്ടൻ ഒരൽപ്പം കൂടുതലാണ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഞാനായ സമുദായത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പള്ളിയെയും സമുദായത്തെയും ഒരേ രീതിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രയത്നങ്ങൾ എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം കഴിഞ്ഞ അതുപോലെ തന്നെ ജോസിയേട്ടൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ സംഘടന സംഘടനകൾ ഉണ്ടാകും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് കാലം കൂടെ മുമ്പോട്ട് നീങ്ങും പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കിയ സംഘടനയെ 
അതൊരു ഒരു കുടുംബ സദസ്സായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ജോസിയേട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതുപോലെ തന്നെ പള്ളിയുടെ കഴിഞ്ഞ കൂടാര യോഗത്തിൽ തടത്തിലെ തോമസിയേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ജോസിയേട്ടനെ തന്നെ പള്ളിയുടെ പള്ളിയുടെ പാരിഷ് മെമ്പറായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടെ നയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു അത്രയേറെ സ്വീകാര്യത ജോസിയേട്ടന് ഞങ്ങളുടെ ആ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ജോസിയേട്ടൻ മാത്രമാണ് എല്ലാവരെയും ഒരു ദിവസമെങ്കിലും വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോയ ഒരു വ്യക്തിത്വം ജോസിയേട്ടൻ്റെ വേർപാടിൽ ആധിപത്യത്തിൻ്റെ പങ്കിയായിരുന്നു ചേച്ചിക്കും ജസ്റ്റിനും ജെറിനും മുമ്പോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഈശോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാകട്ടെ അത് നേരിടാനുള്ള ആ കരുത്ത് അവർക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ നടത്തട്ടെ നന്ദി ഷിക്കാവുകയിൽ നിന്നും ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ജോസിൻ്റെ സ്വന്തം നാടായ കല്ലറയിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിലെത്തിയ മുൻ കെ സി സിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന സെറിയത് പുത്തമർ hailing from my village from kalara madhav pulgudavum paranju kaniyal kalraile ettom nalle oru kudumbam nalla sneham ullu kudumbamayittana ende karnamadum arippedunnathu i am representing my own village kalara as well as shikavo kcs jo spaniyali has said specially to convey the condolences to the family the message is very clear jos is being transformed to another world the purpose of our life is to reach god so now he has gone to the next world with god we don't have to be sad about it but rejoice and he is in a better place this world is not our home we are just a passing through our treasures are laid up somewhere beyond the blue so he has gone to find his treasure to be with god and on behalf of chicago cases as well as from my village our hearty condolences to the family thank you har tarah jeeps madhav palli please come up speaker but i'm uh, joseph's cousin i've known him for almost 56 years even though jose was 5 years older to me i always called him by first name jose because he was not just my cousin he was also my good friend growing up most of you probably don't know his other side of his personality when we were growing up we were so proud to be around him because he was like a tiger he was a terror nobody messed with jose nobody would ever mess with tiger but i was told about a couple of years ago someone mentioned cousin of joseph joseph would be is known as pavan jose so i was a bit taken because i would never consider him as a pavan jose because he was uh, how i put it he was uh, a a a pride of our family but after coming here he became jose kuti so that probably made him very gentle and we will always remember him as a good friend as a good brother you know our memories and our a past is always so intimately connected to our future 
one of my favorite quotes by a Jewish rabbi. He said, if we just live in the past, you are blind on one eye. But if you ignore the past, you are blind on both the eyes. And yet, Apostle Paul said in Philippians that we have to forget the past and we have to press on towards the goal that is set before us. That is to become like Christ. I just want to take a minute in reminding us of the words given by our own Lord Jesus Christ. This is one of the favorite verses in the Bible in the New Testament, John chapter 14. He says, do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I'm going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. You know the way in the place where I'm going. And in the same chapter, he reminded to his disciples they were very troubled. Here in the past, as he was going, Dear friends and family, I have no words to speak here. I'm not prepared. All I would like to say is, I would like to say a big thank you for all the speakers here who kept their time. It was a very humble request that you followed. As far as that goes, we got some opportunity to give few other people uh, an opportunity to give their condolences here. I thank you all for that. As far as my relationship goes, when I came here, yes, I am Sunil Madhopalan, but being born in Bangalore, I did not know much of what the mother Pulil family or the connections or anything like that. Joe Satan was always there for me whenever I had any questions. He used to be there to explain this relationship and to tell me this is what it is. He was there for me. I'm going to miss that a lot. Joe Satan, I know you are with God. Justin and Jerry, I want you to know, you are another generation after me. I am always there with you. As far as the family connectivity goes, we all know how important every family connectivity is. I know you guys will be a little behind me as far as that goes, which is naturally what happens. I want you to assure you that I am always there for you guys, for anything and all the things. I, on behalf of all the Madhapalil family, I would like to convey my condolences to you all and pray that the God will keep Joe Satan in eternal rest and give you all the strength to lead through these difficult times. Thank you. Joseph, 
അച്ഛന്മാരോട് ജോസിയേട്ടന്റെ പ്രായമുള്ള അച്ഛന്മാർ പോലും ജോസിയേട്ടാ ജോസിയേട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടിരുന്നത് ജോസിയേട്ടനുമായിട്ട് എനിക്ക് വെറും നാല് വർഷത്തെ പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു എങ്കിലും അത് ഒരു നാൽപ്പത് വർഷത്തിലധികം ഉള്ള പരിചയം പോലെയായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾക്ക് അച്ഛന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ജോസിയേട്ടൻ വലിയൊരു സഹോദരനും കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗത്തെ പോലെയുമായിരുന്നു ആ ജോസിയേട്ടനെയാണ് ഞങ്ങൾ വൈദികർ എല്ലാവരും മിസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാത്തിനും നല്ലൊരു മാതൃകയായിരുന്നു ജോസിയേട്ടൻ ജോസിയേട്ടൻ നമ്മളെ എല്ലാം വിട്ട് വേദനയും പ്രയാസവും ഒന്നുമില്ലാത്ത ശാശ്വതമായ ശാന്തിയും സമാധാനമുള്ള നിത്യരാജ്യത്തിലേക്ക് യാത്രയാകുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ജോസിയേട്ടനെ യാത്രയാക്കാം ദൈവം നമ്മയെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കുന്നു മാന്യരായ വൈദികരെ സ്നേഹമുള്ള ലീലാമ്മ ജറിൻ അഞ്ചസ്റ്റിൻ അങ്ങട്ട് കുടുംബാംഗളെ നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ ജോസ് ജോസിൻ്റെ വേർപാട് തീർത്തും വേദനാജനകമാണ് ജോസ് എൻ്റെ ഒരു നല്ല ആത്മസുഹൃത്ത് ബിസിനസ് പാർണർ അതിലുപരി ഒരു നല്ല അഭ്യുദയകാംക്ഷി അങ്ങനെയെല്ലാമായിരുന്നു അദ്ദേഹവുമായി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷത്തെ സുഹൃത്ത് ബന്ധമുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഡിട്രോയിറ്റിൽ നിന്നും താമ്പായിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണവും കൂടി അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ള ഒരു സുഹൃത്തും തന്നെയായിരുന്നു എന്നെപ്പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലർക്കും ജോസിനെ പറ്റി നല്ല നല്ല വാക്കുകൾ നമ്മൾ കേട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തി അവരെ സഹായിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഒരു നല്ല ഫ്രണ്ടായിരുന്നു ജോസ് ജോസിൻ്റെ ഈ സ്വഭാവ വിശേഷം കൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ അറുപത്തിയൊന്ന് വർഷത്തെ ജീവിതത്തിനിടയിൽ ധാരാളം സുഹൃത്ത് ബന്ധമുണ്ടാക്കിയെടുത്തു എന്നുള്ളത് പ്രശംസനീയമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ജോസ് മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് കണാനായ അസോസിയേഷൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്നീ നിലകളിലൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സാമുദായിക സാമൂഹ്യ സംഘടനകളിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതാത് അവസരങ്ങളിൽ തുറന്നു പറയുവാൻ ജോസ് എന്നും ധൈര്യം കാണിച്ചിരുന്നു എന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജോസ് കാണായ സമുദായത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അതോടൊപ്പം ഒരേ സമയം സഭയുടെ അത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളിലും സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഈ അവസരങ്ങളിലെല്ലാം ജോസ് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചിരുന്നത് അംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിനും ഐക്യത്തിനും ആണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചിരുന്നത് ഡിയർ ജിയർ ആൻഡ് ജസ്റ്റൻ യുവർ ഡാഡ് വാസ് വെരി ലവിങ് ആൻഡ് കെയറിംഗ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഹി ഇസ് മെമ്മറീസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഫോർ എവർ ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ ജോസിന് അദ്ദേഹം ഇതുവരെ ചെയ്ത എല്ലാവിധ സാമുദായിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കെ സി സിന്നയുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെ പേരിലും അതോടൊപ്പം ഒരു ആത്മ സുഹൃത്ത് എന്ന പേരിൽ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലുമുള്ള സ്നേഹവന്ദനവും പ്രണാമവും അർപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ഫിലഡൽ ഫിലഡൽഫിയിൽ വെച്ച് ജോസേട്ടനെ ജോസേട്ടൻ എന്നെ അവിടെ വെച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇവൻ നമ്മുടെ പയ്യനാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ജോസേട്ടൻ മറ്റുള്ളവരുടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ആ ഒരു സ്നേഹം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തു ജോസേട്ടൻ്റെ ഒരു സ്നേഹം പ്രായം വരുത്തിക്ക് അപ്പുറത്തായിരുന്നു ജോസേട്ടൻ എന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ജോസങ്കിൽ എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ പ്രായമുണ്ട് ജോസങ്കിൽ ജോസങ്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ എടാ ഇത്രയും കണ്ടൻറ്റ് അടിഞ്ഞുള്ളത് നീ എന്നെ വിളിച്ച ഞാൻ കളവനായി കൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് എന്നെ മനഃപൂർവ്വം ജോസേട്ടാ എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി എന്ന് വിളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് ഷാജിയും മയാമിൽ നിന്ന് ആന്തനങ്കിലും ജോയി ആന്റണിയെങ്കിൽ പ്രത്യേകം അവരാണ് 
ഓമശോചനം ദോഷങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിൽ ഹോമയുടെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെ പേരിൽ ഓമശോചനം ഞാൻ അറിയിച്ചുള്ളത് ഇവിടുത്തെ റിഫ്ലക്ഷൻസ് അവസാനിക്കുകയാണ് ജോസേട്ടൻ്റെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഒരു സഹായിയും ബന്ധു എന്നതിൽ ഉപരിയായിട്ട് ഒരു ആത്മമിത്രവും കൂടിയായ ഡെന്നി ഊരാളിൽ നിങ്ങളോട് രണ്ട് വാക്ക് പറയാൻ കടന്നുവരും സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കറിയാം മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ജ്ഞാനപീഠം നേടിയ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി മരണം രംഗബോധമില്ലാത്ത ഒരു കോമാളിയാണ് എന്ന് മാധവപ്പള്ളി ജോസ് നിത്യതയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ജോസിനെ ഒത്തിരി സ്നേഹിച്ചിരുന്ന എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ വാചകമാണ് ആദ്യം കൂടിയെത്തിയത് മരണം മനുഷ്യന് അനിവാര്യമായൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ജനിക്കുമ്പോൾ മുതൽ ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് ഏതൊരവസരത്തിലും വേർപാട് വേദനാജനകമാണ് എങ്കിലും ഈ വേർപാട് മറ്റൊരു ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണെന്ന വിശ്വാസമാണ് നമുക്കൊക്കെ ആശ്വാസം നൽകുന്നത് അറുപത്തിയൊന്ന് വർഷത്തെ മനോഹരമായ ജീവിതത്തിൽ വിവിധ വേഷങ്ങളിൽ മാതൃകാപരമായി ജീവിച്ച ജോസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വിലപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമ തന്നെയായിരുന്നു നല്ല ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കി തന്നെ അയച്ചവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന സന്തോഷത്തിൻ്റെ മുഹൂർത്തമായി നമുക്കിതിനെ കാണാം സ്നേഹമുള്ളവരെ ഒരാളിൽ കുടുംബവും മാധവൾ മാധവപ്പെട്ടിൽ കുടുംബവും തമ്മിൽ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടിൻ്റെ ബന്ധമുണ്ട് സ്വർഗീയ വിരുദ്ധ രക്ഷണിക്കപ്പെട്ട എൻ്റെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ ഒരാളിൽ ഉലഹനൻ ചേട്ടൻ ജോസിൻ്റെ പിതൃ സഹോദരിയെ വിവാഹം കഴിച്ചപ്പോൾ തുടങ്ങിയതാണ് ആ സ്നേഹബന്ധം സഹോദരിയെ കാണുവാൻ മോനിപ്പള്ളിയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ജോസിൻ്റെ പിതാവ് കുര്യച്ചൻ ചേട്ടനും അപ്പാപ്പന്മാരായ ലൂക്ക ചേട്ടനും അവറാച്ചൻ ചേട്ടനും കുട്ടപ്പൻ ചേട്ടനും ചാക്കോ ചേട്ടനും ഒക്കെ സ്നേഹത്തോടെ കുഞ്ഞിപ്പാപ്പനും കുഞ്ഞിമ്മാവയും എന്ന് വിളിക്കുന്ന എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ ഏത് തിരക്കിലും വന്ന് കണ്ട് സ്നേഹവും ആദരവും പങ്കിടുന്നത് എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ടത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു ആ സ്നേഹബന്ധം ജോസും തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തുടർന്നിരുന്നു എന്ന് സന്തോഷത്തോട് പറയട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏതൊരവസ്ഥയിലും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും തൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിയുടെ മുന്നിൽ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആരോടും പരിഭവം തോന്നാതെ തുറന്നു പറയുന്ന ജോസിൻ്റെ സ്വഭാവം ഏവർക്കും ഒരു മാതൃകയാകട്ടെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേർപാടിൽ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന പ്രിയ പത്നി ലീലാമ ലീലാമിയോടും മക്കൾ ജെറിൻ്റെയും ജസ്റ്റിൻ്റെയും മറ്റ് ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ ദുഃഖത്തിൽ ഞാൻ പങ്കുചേരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മശാന്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്വർഗീയ മഹത്വത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥ വഹിക്കുവാൻ ജോസിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഉച്ചമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു യാത്രകൾക്ക് നൽകുവാൻ നേതൃത്വം കൊടുത്ത നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കാണായക തുടയ്ക്ക കോൺഗ്രസിൻ്റെ കെ സി സി എഫിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവിന് വേണ്ടി അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് കിഷോർ വട്ടപ്പറമ്പിലിനെ കെ സി സി എഫിൻ്റെ മേലിൽ ഉള്ള പറയുവാനായി സ്നേഹം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ക്ഷണിച്ചു കൊടുക്കും സ്നേഹമുള്ള മാധവപ്പള്ളി കുടുംബാംഗങ്ങളെ ചെട്ടിയന്താനത്ത് കുടുംബാംഗങ്ങളെ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ ജ്ഞാനായ അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്നതിലുപരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ കാലിഫോർണിയയിൽ നിന്നും ഫ്ലോറിഡയിലെത്തിയ കാലം മുതലുള്ള ബന്ധമാണ് മാധവപ്പള്ളി ജോസും ഞാനുമായിട്ടുള്ളത് ആ ബന്ധം ഒരു സൗഹൃദ ബന്ധത്തെക്കാൾ അധികമായി ഒരു സാഹോദര്യ ബന്ധത്തിലേക്ക് വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ജോസ് മാധവപ്പള്ളിയുടെ വ്യക്തി പ്രഭയായിരുന്നു എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല എൻ്റെ ബിസിനസ് മേഖലകളിലും സംഘടനാ പ്രവർത്തന മേഖലകളിലും ജോസ് തന്നിട്ടുള്ള സഹായ സഹകരണ ഹസ്തങ്ങൾ എന്തിനേക്കാളും 
വിലപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കനാനായ സമുദായത്തെ സ്വന്തം എന്ന പോലെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജോസ് എന്നാൽ തൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള മറ്റെല്ലാ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരേ നിറവിൽ ഹൃദയത്തിൽ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന സ്വഭാവമായിരുന്നു ജോസിൻ്റേത് അതിനുള്ള തെളിവാണ് ഗൾഫ് കോസ്റ്റ് മലയാള ഗൾഫ് കോസ്റ്റ് ഏരിയയിലുള്ള മലയാള ഭാഷയെ സ്നേഹിക്കുന്ന മലയാളികളെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് താമ്പാബെ മലയാളി അസോസിയേഷൻ എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപം കൊടുക്കുകയും പിന്നീട് ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് പദവി അലങ്കരിക്കുകയും ജോസ് ചെയ്തു ക്രാനായ കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസിൻ്റെ നാഷണൽ കൗൺസിൽ മെമ്പർ എന്ന നിലയിൽ ദേശീയ തലത്തിലും എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ സെൻട്രൽ ഫ്ലോഡ സെൻട്രൽ ഫ്ലോഡായാലും ജോസ് മാധവപ്പള്ളി ചെയ്ത എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു അധികാര കസേരകൾക്ക് അതീതമായി സമുദായത്തെ സ്നേഹിച്ച അപൂർവം ചില വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് ജോസ് അത് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലെ കരോൾ സന്ദേശവുമായി ന്യൂ പോർട്ട് റിച്ച് ഏരിയയിൽ പോയ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കണ്ട് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ജോസേട്ടന്റെ വേർപാട് നാനായ സമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു തീരാ നഷ്ടമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിലും എങ്കിൽ തന്നെയും സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് ജോസേട്ടൻ നമുക്കേവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും എന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ ജോസേട്ടന്റെ വേർപാടിൽ വേദനിക്കുന്ന പ്രിയ പത്നി ലീലാമ ചേച്ചിയുടെയും മക്കൾ ജെറിൻ്റെയും ജസ്റ്റിൻ്റെയും മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് ടാമ്പായിലെ എല്ലാ ക്രാനായ കത്തോലിക്കരുടെയും നാമത്തിൽ കെ സി സി എഫ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ അനുശോചനം ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ